в Новгород, где как бы началось это все дело, его принес еврей, еврей из Киева, из Валиосхария. Он узнал Кабалу, он знал и другие как бы, такие учености, астрология, астрономия. Да, можно сказать, Скария, это как бы Захария, то же самое. Что, в чем как бы, эта, эта ересь была она очень как бы, странная? Именно почему ей противились уже власти и монархии и сама церковь? Потому что он поставлял под сомнение Троицу. Они отрицали догму о Троице. Да. Жездовствующие, так называемые. Они отрицали Троицу. Они отрицали божественность Мессии Ишуа и его искупление. Отрицали, конечно же, поклонение иконам, мощам, церковной обрядности, монашество. Это захватило даже монашеский, ну, можно сказать, верхушки, такие, как священники Диониский и Алексей, Софийский протопоп Гавриил. Они были захвачены этим. Но были, были полностью преследованы, уничтожены в 500, 1504 году. Осуждены это, это, вот этот жидовствующий. Это, это секта как бы осуждена в 1504 году. Ну, наверное, да. Нет, они были осуждены, извините, пожалуйста. В свое же время, когда Екатерина II эм, позволила баптистам и майнонитам быть э, э, ну, как, официально выставить свой, как бы, свою веру, там же опять же всплыли и жидовствующие. В свое же, в свое же время Екатерина II позволила евреям а, иметь оседлости, ну да, намного позже, оседлости. А группы жидовствующих, так бы так, дошли до нашего времени. Вы должны понимать, это, это очень важно, и понимать об развитии мессианского движения. В основном они имели оседлость на Кавказе. Астрахань, Екатерина Славль, Харьковская, Тамбовская губерния они находились. Они больше превратились уже в группы, так называемые субботники. Они переросли из жидовствующих в субботники. И в свое время, услышите внимательно, это в свое время 
эти группы верующих людей сыграли огромнейшую роль в развитии и основании еврейского государства. В свое, в свое время эти группы, это те, кто были, раньше назвали жидовствующие, потом они превратились больше в, суббот, в субботников, не адвентисты седьмого дня, а субботники, это отдельная группа, они сыграли очень большую роль в развитии и основании еврейского государства. Им позволили э, жить в Израиле, они эмигрировали до образования э, Израиля, им очень много, из России их было очень много. Э, у нас преподавал один из потомков э, субботствующих, Юваль, Юваль. Там, там информация внутри была очень большая, но мы придем к этим. И, а? До образования они, при, они, они жили на территории Палестины до образования Израиля. 